¿cómo puede ella comunicarse con un perro, un gato, una tortuga? ¿Cómo hace? Um, good morning, uh, Nikki. Thank you very much for your time today at W Radio. And uh, let you. us begin. Well, we know your time is very valuable. So let us begin by asking you, for us that don't understand exactly what is it that you do, can you share with us how is it that you're able to communicate with um, different animals? Yes. Animal communication is done through telepathy. It's telepathic communication. And the messages come to me in, a, in three main ways. An image in my mind. So I'll see a picture in my head, almost like if you were thinking of your favorite restaurant, you could picture what that looks like. Or it might just be a sudden thought implanted in my mind. Like all of a sudden I hear the phrase, I'm going to grandma's house this weekend. And that was from the animal because I wasn't just thinking about that. Or the third way, I might receive an ache or a pain in my body where the animal is experiencing pain. Ella se comunica con los animales de manera telepática, por medio de la telepatía. Y el mensaje le llega de tres maneras. Puede ser con imágenes en su cabeza, como si uno pensara en su restaurante favorito y se imagina cómo se ve. O un pensamiento repentino que se implanta en su cabeza. Puede escuchar la frase en su mente, voy a la casa de mi abuela este fin de semana y sabe que como ella no va a hacer eso, pues el pensamiento o la frase viene del animal o con dolores repentinos en su cuerpo, que son donde está experimentando el animal ese dolor, pues ella lo siente también en un lugar específico. Así que la comunicación viene de esas tres maneras. En el artículo, precisamente, Julio lo mencionaba, sobre un perro llamado Albi, pues que se volvió viral. ¿Nos puede compartir más sobre esa experiencia y qué fue lo que le dijo el perro para que ella supiera cómo atenderlo? In the article from the Wall Street Journal, they mention a dog called Alby. Um, can you share with us a bit more about that experience with Alby? And what was it that he shared with you that made it, you know, uh, made you be able to help him? When I talked with Alby, I asked him a question that I always ask every animal. And it was, is there something that your family is doing that you don't like? And he said, I don't like my nickname. And he didn't tell me what that nickname was. He just said, I don't like my nickname because it could be perceived as me being insignificant and overweight. And that wasn't me presuming that's what he meant. Those are literally the words that he said. And I didn't really know the full meaning of that until after the fact, his family emailed me and said that his nickname was Big Al but only because he was a big breed dog. And the issue was the husband was, the, the human husband said that he himself was overweight and him and his wife had been talking a lot about him losing weight. So I guess their dog assumed that it wasn't good to be overweight and thereby didn't like the nickname. So after our communication, they explained to him why they called him Big Al And he was a lot happier. Bueno, nos explica cuál fue la experiencia con este perro Albi. Nos cuenta que cuando habló con el perrito Albi le preguntó algo que siempre le pregunta a los perros en la sesión y es ¿qué hace tu familia que no te gusta? Entonces le respondió Albi, no me gusta mi apodo. No le dijo cuál era ese apodo. Eh, pero le explicó que no le gustaba porque lo percibía como insignificante o como un perro con sobrepeso. Entonces, esas fueron, <ríe> Juan Pablo, oh, esa oh, fueron las Albi. palabras que dijo Albi, y aunque no sabía qué significaba eso puntualmente, después la familia le mandó un correo diciéndole que el apodo del perro era Big Al, porque mm. era una raza de perro grande, y pues después lo relacionaron con que el señor dueño de la mascota, el esposo humano, eh, siempre hablaba de que estaba en sobrepeso y hablaban mucho de que él tenía que perder peso y el perro ahí escuchando esas conversaciones se dio cuenta que pues a lo mejor tener sobrepeso no era algo bueno y por eso no le gustaba su apodo, esa fue una asociación que hicieron después, después le explicaron al perrito por qué le decían Bical y ya pudo ser mucho más feliz. Grace, ¿cualquiera puede ser comunicador de animales 
con eso hay que nacer con un talento especial o es algo que se puede estudiar. Can anybody be an animal communicator or is it something that you need to like be born with a special, you know, perhaps talent uh, or is it something that you can actually learn and train for? Every single human being absolutely can learn to be an animal communicator. I did not know that this was possible until I was 28 years old. At that time, I was a full-time lawyer and had never even heard of this world of animal communication. So I just started reading books on the subject and then doing practice sessions. And in every single book that I read by all of these different authors, they all said generally the same thing, that every person can learn to do this. Because we as humans, we all are innately psychic. We have our intuition, our gut feeling. And I like to give this example where there's been times that your cell phone rang and you knew who was calling you before you even looked at it. That's telepathy. That's your intuition. Or a friend or family member is about to ask you a question. And before they even speak it out loud, you answer them. That's intuition, that's telepathy. And I actually teach students. I have an online school, and I, I have 65 students right now, and I teach them how to do this, and they're all doing phenomenal. Pues nos dice que cualquier ser humano puede aprender a ser un comunicador de animales. Ella no sabía que esto era posible hasta que cumplió los 28 años. Ella antes era abogada y no había escuchado absolutamente nada de este mundo de la comunicación animal, pero empezó a leer libros, a estudiar sobre el tema, a hacer sesiones prácticas. Nos dice que leyó muchos libros de diferentes autores y en todos esos libros decía lo mismo y era que todas las personas pueden aprender a hacerlo, pueden aprender a comunicarse con los animales. Todos tenemos esa intuición, somos psíquicos por naturaleza, a ver, nos da varios ejemplos y es que a veces, a veces por ejemplo suena el teléfono y uno sabe sin mirar quién está llamando, entonces eso es intuición, eso es telepatía, lo mismo ocurre cuando alguien le va a preguntar algo a uno y uno responde antes de que siquiera haga la pregunta, eso también es telepatía e intuición y nos dice que tiene un colegio o una escuela en línea donde enseña esa comunicación animal a sus estudiantes porque sí cree que cualquier persona puede aprenderlo. ¿Cómo puede verificar ella de lo que supuestamente le dice el, 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 la mascota o el perro o el animal es realmente eso y no simplemente lo que la familia de la mascota quiere escuchar? How can you verify that what you believe that the animal is telling you it's actually true and not just something that the family is telling you that it's true? Because at this point, I've done over a thousand communications um, in person, on Zoom, just through photos. And my sessions are 90 minutes long, so they're very long. And it's very specific details about very specific things that I would have no way of knowing. And... Because people are paying for this, they wouldn't just tell me that I got it right. If I didn't, they would want a refund. So it definitely is a lot of verification coming from the, the animal's owners about me describing their animal's personality, me describing their home, or certain private matters happening in their life that really no one knows about. So it's all about the validation from the humans and how specific the messages really, really are. Pues ella sabe que es verdad que el mensaje viene del animal porque nos dice que ya en este punto ha hecho más de mil comunicaciones con animales en persona, por Zoom, por fotos. Las sesiones tienen una duración de 90 minutos en las que puede lograr detalles bastante específicos que no tiene cómo saber y las personas le están pagando por esto. Y pues esas personas le dicen que está acertando en lo que dice. O sea, si no estuviera acertando, eh, pues le pedí pedirían simplemente su dinero de vuelta. Nos dice que los dueños le avalan, que ya está diciendo cosas muy precisas de la personalidad del perro, de cómo se ve su casa y cosas privadas de el círculo familiar o de la intimidad familiar que ella no tiene cómo saber distinta a esa comunicación telepática que está teniendo con el animal. Ana, yo tengo entendido que ella también tiene la capacidad de saber qué va a pasar con su mascota cuando ya muere, es decir, si va a estar bien en el más allá o si está bien en el más allá y quisiera que nos hablara un poco más de eso, cómo es esa comunicación cuando el animal ya no está o de qué manera lo percibe. 
Um, we are under the understanding that you're also able to communicate with um, animals when they have gone to the afterlife. And um, you're able to know if they're okay, uh, how are they doing. And we wonder, how is that communication when the animal has died already? It's actually done the exact same way as if the animal was living. So I do all of my client sessions just through a photo. And in the very beginning of my journey, I communicated with this cat, and her name, funny enough, was Kitty. That was her actual name. And the owner just forgot to tell me that Kitty had died three months prior to me connecting with her. So I went into the session thinking that she was a living cat and did my session. Everything came through just the same as living animals. And I didn't find out until after the session that Kitty was actually deceased. And that was the first time that I had unintentionally communicated with a deceased animal. And that's the moment that I realized there is no difference. It doesn't matter if the animal is living, is deceased, asleep, a puppy. It doesn't matter if your animal only knows Spanish and I'm speaking English because with telepathy, it's a universal language. It's nonverbal communication. So there are no barriers whatsoever. Pues esta telepatía con los animales muertos se hace de la misma manera como si el animal estuviera vivo. Ella se dio cuenta por casualidad de esto porque se comunicó con un gato que se llamaba Kiri. El dueño olvidó decirle que ya su mascota había muerto. Se había muerto tres meses antes de esa conexión que quería hacer el dueño con Kiri. Ella todo el tiempo en la sesión pensó que el, el gato estaba, estaba vivo. Y la sesión pues transcurrió de una manera normal y hasta después de la sesión supo que Kiri había muerto. Y nos dice que esa fue la primera vez que tuvo una comunicación con un animal que ya estaba muerto y se dio cuenta ahí que no hay ninguna diferencia en hacer esta sesión telepática con un animal vivo o muerto, que esté dormido, incluso un animal que en su lenguaje sea el español, ella puede hablar en inglés porque la telepatía es un lenguaje universal. Eh, quisiera saber cuántas clases necesitaría yo para poder comunicarme con mi mascota, con mi perra. How many classes do you think somebody would need in order to learn how to communicate with their pet? Just one, solo uno, because it's just allowing you to see that you already have the ability. Now, I'm not saying you just take one class and then all of a sudden you're an all-star animal communicator, but all it takes is one class to realize that you can do it and to understand how the messages come through. And then after that, It's just about you doing practice sessions and strengthening your muscle. I always say that animal communication is not a gift. It's not something gifted to me because I'm a lucky human. It's a skill. It's a muscle that anyone can develop. Now, of course, it might come easier to some people than others, just like anything else in life. But with practice and dedication, it's something that we can all pues nos dice que una sola clase es suficiente para darse cuenta uno que tiene la habilidad de comunicarse con el animal. Nos dice que obviamente una clase no quiere decir, o en una clase uno ya sale súper experto en la comunicación animal, pero sí en una sola sesión uno se da cuenta de lo que puede hacer, uno se da cuenta de cómo se perciben los mensajes en la mente, es cuestión de práctica y después fortalecer los músculos para desarrollar mucho mejor la habilidad, pero nos dice que ella se ha dado cuenta que esto no es como un regalo que ella tiene o un don divino, sino es simplemente una habilidad que cualquiera puede desarrollar, entonces entonces, obviamente, como en todo, a algunos se les hace más fácil, fácil que a otros desarrollar la habilidad, pero con práctica todos pueden mejorar hacerlo. Pero aún así, el riesgo de equivocación es muy alto y no hay manera de comprobar si hay equivocación o no. ¿Cómo se maneja ese problema? Pero uh, even en esos casos, es muy difícil to prove or to verify if the information you're gaining is true. How do you manage this? I mean, just, you know, figuring out or getting some credibility, some, like, how can you verify that what you, the information you're getting is true? Well, the verification comes from the animal's owners. 
Like if the animal, for example, talks about the husband recently just quitting his job because the new boss was so mean and he was really stressed out and he got a new job working at a bakery. That's a, a silly example I just made up, but that's something, something like that could come through in a session. So it's very specific messages that I'm getting. I'm not just saying, oh, your dog loves treats and wants to go for more walk and likes being outside. That would get me nowhere in this profession. So the messages they're very specific and apply specifically to this animal and their home and their human and their life. So that's how you verify the messages because I received like 10, 12 paragraph long emails of people talking about all of the very specific messages that came through and how they were spot on and accurate. Pues nos dice que la verificación de que esto es verdad viene del dueño del animal, porque pues por ejemplo, va a dar, dio un ejemplo bastante como tonto o básico, eh, si el, el animal le puede decir que el esposo o el dueño, el papá renunció del trabajo y eh, el nuevo, porque el, el jefe era malo y se estresaba mucho y que tiene un nuevo trabajo en una panadería, algo así puede salir de una sesión que es un dato muy específico, que es un mensaje que le dio el animal y que pues ella no tiene como más saber que eso pasó, entonces es muy, un mensaje muy muy específico que luego la familia le verifica que sí es algo que está ocurriendo y es un detalle que viene del entorno eh, familiar. Así que son sí. cosas muy detalladas que vienen de, del animal. Sí. Así verifica los mensajes. Uh -huh. mm. Grace, ¿usted le está creyendo a esta señora? Sí, totalmente. Sí, sí, Joana también. No, pero quiere una pero... sesión ya. Sí, es que... Don Rafael Manzano, ¿le reserva una sesión con la señora? Ni de broma. <risa> Y, te, y, te, y tengo perro. Juan Pablo, eh, si el debate del representante Ocampo y Polo Polo estaba en su máximo esplendor, acaba de ser desplazado por esta invitada. Sí, absolutamente. Sí, sí. Sí. Eh, bueno, eh, yo quiero, eh, Ana, que le pregunte, por favor, a nuestra invitada, que si ella pues tiene comunicación telepática con los animales... Eh, ¿Se comunica también telepáticamente con, con los humanos? ¿Qué estoy pensando yo en este momento, por ejemplo? Um, since you are able to communicate with animals, you through telepathy, you have said, can you also communicate with, um, with people? Like, could you read people's minds? Perhaps one of the journalists just asked the question. No, it's not how it works. I can't read people's minds. But you, I'm sure, have heard of the term psychic medium, and that might be a human that connects with deceased humans. And I do think on some level, it's, it's probably the same as connecting with animals because we're just connecting with the essence and the soul or spirit of another living being. But my passion is just connecting with animals. I really don't care to connect with humans because humans can, can speak for themselves in a way that other humans understand. But the animals, we don't all understand them. So my desire is to help the animals' voices be heard. But no, I was not able to just read that person's mind. That would probably not be a fun gift if I could do that. No, no funciona así, ella no puede leer la mente de las personas, eh, pero sí conoce que hay una posición de psíquico, medium, que se comunica con humanes, humanos que no están vivos, en algún punto cree que es algo similar, porque la esencia es la misma, comunicarse con ese espíritu de otro ser vivo, nos dice que su pasión es conectarse con los animales, no con los, ser, con los humanos, porque nos dice que los humanos pueden hablar, pueden comunicarse, expresar una idea, los animales no pueden hacerse entender tan fácilmente, por todo el mundo, entonces su deseo es más bien ser la voz de esos animales para que sean escuchados. Cuando hablaba de algunos casos que ella eh, pues ha tenido en el pasado me llamaba mucho la atención eh, un tema y es si los animales entienden conceptos que son humanos como el concepto de trabajo, el concepto de dinero, el concepto de felicidad, ¿los animales entienden esos conceptos? Um, as you were mentioning before in your communication uh, with these animals, um, 
do you believe that animals understand simple concepts of human life? Like, for example, that you have to work, that you have to, I don't know, take a bath, that you have to, that you have responsibility, that you're, mar you're married. How, how much of those concepts can animals understand? I'm laughing because I've done a lot of interviews and I've never been asked the question that way. And I love that when I get asked something that I'm like, hmm, how do I respond to this? Um, I don't know. I mean, animals understand the workings of our world. They see us. They see us going to work. They feel us when we're stressed out or when we're upset. They know when we're sick. Do I think they understand marriage? Like, oh, my two humans are married. I think that's like a human construct. Do I think they recognize this is my human mom and human dad and they love each other? Absolutely. But do they know, oh, they're married versus they're not married? I just think that's a human construct. So that's not even in their reality. But they, they definitely understand where we're going when we're going to work. They might not agree with it because they want us to be home and our animals live so much in the present moment, which is why they're a blessing to us because we as humans always need that reminder to live in the present. But I think, I think there are certain things that we have in our, in our reality as human beings that are very much human constructs, like time, marriage, um, I don't know, feeling like you have to be prettier or better than someone else. That is absolutely a human construct. So an animal is not going to understand those thoughts that you're having. They're going to be like, you're perfect. Why are you worried about somebody else? That doesn't make any sense to me. No. Bueno, nos dice que le da risa que ha hecho muchas entrevistas y nunca le habían preguntado eso de esa manera y la hace reflexionar sobre la respuesta. Ella dice que hay muchas cosas de los animales que ellos no hay muchas cosas de los humanos que los animales no entienden porque son construcciones precisamente humanas. Entonces, los animales entienden, por ejemplo, el trabajo porque pues saben que nos estamos yendo a trabajar. Eh, ellos saben si estamos estresados si estamos tristes, si estamos enfermos, eso ellos lo entienden, pero por ejemplo, el concepto del matrimonio no lo entienden. Ellos saben que tienen un papá y una mamá humana que se aman, pero no saben o diferencian si están casados o no están casados porque es un concepto humano. Esa no es su realidad. Entonces, ellos entienden a dónde vamos cuando trabajamos, por ejemplo, no están de acuerdo porque quieren estar con nosotros y vivir ese presente con nosotros, pero nos dice que hay cosas simplemente que son de nuestra realidad como humanos y construcciones nuestras, por ejemplo, el tiempo, el matrimonio y esa comparación constante de ser más linda o ser mejor que otra persona, eso es humano y el animal no lo entiende porque simplemente piensa que su dueño, su amo es perfecto y pues no entiende esos conceptos que son construcciones humanas.